So I was asked to speak about the original split. Man buvo užduota tema pakalbėti apie tą pirminį bažnyčioje ankstyvoje įvykusį skilimą. So what we say the original split between what is now Christianity and Judaism. Ir ta turė turime kai kalbame apie tą skilimą, tai turime omeny kad kaip dabar yra tas įvykęs skilimas tarp to, kas yra vadinama krikščionybė ir to, kas yra judaizmas. That was not Yeshua's original intention. Ir tas skilimas nebuvo Yeshuos intencija, jo noras, kad tai būtų. He did not come to create a new religion. Yeshua, Jėzus, neatėjo tam, kad sukurtų naują religiją. I have not come to abolish, I have come to accomplish. Jėzus sakė, aš atėjau ne panaikinti įstatymą, bet įvykdyti jį. What I'm going to do now is a lot of history. Ir dabar aš ką darysiu, tai perbėgsiu per istoriją. It's a bit difficult in the evening after a long day. Galbūt nelengva to bus klausyti vakare po jau ilgos turiningos dienos. But it's important to know facts. Bet labai svarbu žinoti faktus. Or, as you will see, to know how much difficulty we have in really finding out what happened. Ir veikiau, kad mes suvoktumėm, kaip nelengva yra iš tikrųjų atkapstyti, suvokti, kas iš tikrųjų yra įvykę. Very much happened in the second and third centuries. Labai daug iš tų dalykų, iš tos temos dalykų yra įvykę antrame, trečiame mūsų po Kristaus amžiuje. And we are missing a lot of information. Ir iš tų ankstyvųjų amžių mes turime nedaug informacijos, mums trūksta informacijos. And it's more complex than what we think. Ir dalykai vyko žymiai sudėtingiau, negu mes galbūt įsivaizduojame. What is clear is that at the end of the first century, there was only one religion with different currents. Vieną aišku, kad besibaigiant pirmajam amžiui, buvo suvokiama, kad tai yra viena religija, tik joje yra kelios rovės. These currents were the Pharisees, the Sadducees, the Essenes, the Nazarenes. Ir tos kryptis buvo farizėjai, sadukėjai, esenai ir nazariečiai. The Nazarenes were those who believed in Jesus, in Yeshua. Nazariečiai, nazarienai, tai būtų tie, kurie tikėjo į Jėzų Mesiją. That's first century. Taigi, tai būtų pirmasis amžius. Then the fourth century, o jau peršokame į ketvirtą šimtmetį, we have two religions. Jau turime susiformavusias dvi religijas. What happened in between? Taigi, kas įvyko tarp pirmojo ir ketvirtojo amžių? Many people thought That's what I learned also when I was at school, that everything happened in the year 70. Daugelis žmonių laikosi tokio įsitikinimo, beje, ir aš to buvau mokomas mokykloje tokios sampratos, kad visas tas dalykas, kelimas įvyko 70 metais. But it's more complex. Tačiau reikalas yra žymiai sudėtingesnis. It took a lot of time. Užtruko daug laiko. And in English, you would say it was a messy situation. Ir na sakytume tokia vat tokia no sumaišyta situacija tokia vat kratinis visko vyko. There were at least four steps. Na bent jau iš viso tos tos sumaišties galima išskirti keturis tokius žingsnius etapus. The first step was a church that was only made up of Jews. Pirmasis etapas buvo bažnyčia, kurią sudarė vien tik žydų kilmės tikintieji. The second step, I'll go back to the steps, the second step was the arrival of the Gentiles. Antrasis etapas žingsnis buvo jau įsitraukimas pagonių. The third step was the separation. Trečiasis žingsnis ar etapas buvo pagonių tų abiejų sudedamųjų dalių jau išsiskyrimas, pradedantis išsiskyrimas, parting of the ways, jau keliai skyrėsi. And the fourth step was 
antagonism. O ketvirtasis etapas jau buvo ryškus tų dviejų sudedamų įdalių antagonizmas priešybė. I'll go first step. Taigi, grįžtame vėl prie pirmojo etapo žingsnio. Jesus and the disciples lived as Jews. Jėzus ir jo mokiniai apaštalai gyveno kaip žydai. Jesus rejects some of the teaching of the Pharisees. Jėzus savo mokymų atmeta kai kurį farizėjų mokymą. For example, washing of hands before the meal. Pavyzdžiui, Jėzus kritikuoja tą rankų mazgojimą prieš valgant. But, I'm going to ask you a question. Ir dabar gal užduočiau jums klausimą. Did Jesus disagree with the Pharisees about everything? Ar jūs manote, kad Jėzus visais klausimais nesutarė su farizėjais? There are two very important points where he followed Pharisaic teaching. Yra labai du svarbus dalykai, kuriuose Jėzus pats sekė elgėsi taip kaip pagal farizėjų mokymą. Ok, Johannes... Knows resurrection of the dead. Pirmas dalykas, farizėjai tikėjo mirusiųjų prisikėlimo galimybę. Tai Jėzus tą taip pat pabrėžė. And the other point? There are more than two, but another very important point. Yra daugiau negu du dalykai, kurie iš tokias minėjai. Žodžiu, can't speak. The first row doesn't speak here. Ah, but everybody wanted to fulfill... Fulfilling of the law. Everybody wanted to fulfill the law. They just had different ideas about it. So that would not platunės visi norėjo laikytis kaip suprato taip laikytis. That would not be very specific. Tas tas būtų per platunė, ne būtų konkretu. The Pharisees believed in angels and demons. Farizėjai tikėjo angelų ir demonų egzistavimu. Not the Sadducees. O sadukėjai tais dalykais netikėjo. So Jesus was also in a certain way a Pharisee. Taigi, tam tikrą prasme, Jėzus buvo taip pat farizėjus. But he also followed the Sadduceans teachings for other things. Tačiau kituose aspektuose Jėzus sekė sadukėjų mokymų. For example, for the law, Pavyzdžiui, įstatymo laikymosi atžvilgiu. He preferred the law as the way it was explained only in the Tanakh, in the Bible. Jis, Jėzaus, tokia samprata, kaip reiktų laikytis įstatymo, buvo tokia, kad to reiktų laikytis taip, kaip tai yra pateikta Tanakh, Biblijoje. That's what the Sadduceans said. Būtent tokia buvo toks buvo sadukėjų mokymas. And while the Pharisees added more laws and more interpretations and more things to do. O farizėjai prie to buvo pridėję dar daugybę kitų papildomų visokių įstatymų ir priedų. So, Jesus did not disagree with the Jews. Taigi, negalima sakyti, kad Jėzus nesutarė ar buvo priešingas nesižydams. He agreed with with some ideas of all of the groups. Jėzus na pritarė visų tuo metu egzistavusių kripčių ar grupių tam tikroms idėjoms. And he brought one new teaching and one new fact. Tačiau Jėzus į visą tai įnešė vieną naują mokymą ir dar vieną naują faktą. There is one teaching Most of Jesus' teaching you can find in different rabbinic texts. There is one of Jesus' teaching that you can't find. Didelę dalį Jėzaus mokymo galime rasti kažkaip pabarstytus visoje rabinų tekstuose galime rasti tų Jėzaus mokymo elementų. Tačiau vieno mokymo... Did someone know? Ar žinome, koks tas vienas, kas buvo ypatingas Jėzaus, kurio nėra rabinų mokyme? The Beatitudes. There are texts very close to the Beatitudes in the writings of the Essenes. 
Esins. Ja. Esenų tos dar vienos grupės raštuose yra tekstų, kurie labai panašus į palaiminimų tekstus. Love your enemy. Mylėk savo priešus. Tas paliepimas mylėti priešus. Rabbi Akiva said, do not hate your enemy. Rabis Akiva jau ar ti to sakė, kad nedera neapkesti savo priešo. Jesus said, love your enemy. O Jėzus dar stipriau suformulavo, mylėk savo priešą. And the fact that he brought. O dabar periname prie to fakto, kuris irgi būdingas tik Jėzui. It's huge and very simple. Tai yra ir draugė ir didingas, ir labai paprastas. The Messiah is here. Tas faktas, kad Mesijas jau yra čia. Jesus observed the commandments. Absorbed. Observed. He followed. Jesus laikėsi įsakymų. Like the Sadducees, not like the Pharisees, but he observed the commandments. Jis laikėsi įsakymų, panašiai kaip sadukėjai laikėsi įsakymų, ne taip kaip farizėjai, bet kaip sadukėjai. Jesus ate kosher. Jėzus laikėsi košerinio maisto. He never says that someone should not eat kosher. Jėzus nėra Jėzaus mokymė žodžių, kad nereiktų laikytis košerinio maisto mokymo. He says that no food is impure, or rather, he says no food makes you impure. Tiesa, yra ta vieta, kur Jėzus moko, kad joks maistas negali į tave įėjęs padaryti tavęs nešvariu. But that's what the Sadducees said. Bet tą patį panašiai mokė ir sadukėjai. So he was against the Pharisees, but not against the traditional way of eating kosher. Taigi, Jėzus nesutarė su ir apriešingas farizėjų mokymui, tačiau jisai visiškai nekonfliktuoja su to tradiciniu košerinio maisto laikymusi. It's the same thing for Shabbat. Ir tas pats galioja ir šabui, šabo atžvilgiu. He observed the Shabbat. Jėzus laikėsi šabo. With the same kind of interpretation the Sadducees had. Panašiai interpretuodamas šabo, šabą kaip farizė, kaip sadukėjai interpretuodavo šabą. Which means there are some exceptions. Ta prasme, kad šabui taip pat egzistuoja keletas išimčių. But there are exceptions. Bet tai yra tik išimtys. And I don't know how you imagine Jesus when you imagine Jesus. Ir aš dabar nežinau, koks mūsų vaizduotėje iškyla paveikslas, kai mes vaizduojamės paveikslą Jėzų. How is he dressed? Kaip jis apsirengęs? Like in Zeffirelli film, ja? Like in Zeffirelli's film, ja. Mes turbūt pagal filmus, ane, kaip Zeffirelio filme jis vaizduojam. I think there is something missing in Zeffirelli's film, if I remember the film well. Ir jeigu jau taip, vat, aš gerai atsimenu Zeffirelio filmus, tai kažko ten trūksta vis dėl to tame įvaizdinėje. The talit, the prayer shawl. Tas maldos, maldos rūbo trūksta. Talito. Do you imagine Yeshua with the talit? Ar jūs įsivaizduojate, vat kai jums kyla įvaizdis Jėzaus su to talit, maldos apdaru? Remember the woman who was losing blood in Mark 6. Prisiminkime tą sceną, kai prie Jėzaus prisertina kraujau plūdžius ir ganti moteris. She comes from behind Jėzaus. And what does she touch? Moteris prisiliečia, ateina, prisertina prie jo iš užnugario ir ką moteris paliečia? The Greek says the fringes of Jesus' garment. Graikų kalba naujam testamente užrašyta, kad jie paliečia jo apdaro pakraštį. This is the technical word in Greek to say the fringes of the talit. O tai yra techninis terminas, kuriuo graikų kalba apibūdinamas tas to maldos apdaro talit žodžių, maldos rūbas, jo jis tuo žodžiu apibūdinamas graikiškai. Ok. And the community did the same thing. The apostles did the same thing. Ir panašiai tų žydų papročių laikėsi ir apaštalai. 
Shabbat on Saturday. So je, je leek iedere Friday, Saturday. Shabbo, <laughs> then Saturday. Then Saturday evening, the Lord's Supper. Poto, uh, mm -hmm. vakarienė, vakare, they went to the temple. Jie apaštalai, uh, That's incredible. We have to think the apostles did the Jewish sacrifices in the temple. Ir dabar taip tiesiog mum neįtikėtina apaštalai ir jie lankosi dalyvauja žydiškose na, pamaldose aukojimuose vykstančiuose šventykloje. That is the first step. Taigi, tas mes dabar aptarėme tą pirmąjį etapą ar pirmąjį ankstyvosios bažnyčios žingsnį. The first community was completely made up of Jews. Taigi, ta, kaip sakėme, pirmoji ankstyvoji krikščionių bendruomenė ją sudarė Vien tik žydai. And then people from the nations, Gentiles, Goim, started coming. Ir tuomet įsijungia, ilgainių įsijungia iš kitų tautų atstovai Goim. And this is Jesus' intention. Ir tokia buvo taip pat ir Jėzaus intencija, kad taip vyktų. He sends out the apostles to all the nations. Jėzus pasiunčia apaštalus į visas tautas. It wasn't a mistake. Tai nebuvo kažkoks klaidingas eiga. It, it was part of the plan. <laughs> tai buvo Jėzaus plano dalis. And the Holy Spirit went quicker than the apostles. O šventoj dvasė buvo net greitesnė dar už apaštalus. He would come down on groups who had not been taught by the apostles. Šventoj dvasė nužengdavo net ant tų grupių tikinčių, kurie dar nebuvo gavę apaštalų mokymo. And those were groups of Gentiles. Ir tai buvo pagonių grupės. So, that was God's plan. Taigi, toks buvo Dievo planas. But it started getting complicated. Tačiau ilgainiui atsirado komplikacijų. Can we eat together? Uh, kilo klausimai, ar dera draugė valgyti? I think you've probably already talked about this today. Uh, no, no, no. No. no, no. Uh, uh, apie valgymą nekalbėjome šiandien. Okay. I'm going to say it very quickly, and if you want an explanation, you can... I've, no, okay. Um, because there's a, a subtle explanation of Acts 10. Nes jis labai trumpai tik pasakys, kad apaštalų darbų dešimtajame skyriuje yra labai toks, na, paaiškinimas to dalyko. Remember, Peter is praying. Atsimenate tą sceną, kaip Petras meldžiasi. And there are a whole bunch of impure animals. Ir nusileidžia skraistė su tais nešvariais, netyrais gyvūnais. And God says, eat. And Peter says, I've never done this. And God says, you cannot declare impure what I have made pure. And There are two possible interpretations of this text. Ir štai šio teksto yra galimos dvi interpretacijos. The first one that comes to mind is we, we the Jewish believers in Yeshua, can eat anything. <laughs> Pirma interpretacija tiesiog greičiausiai ateinant į galvą ta, yra ta, kad mes, žydų kilmės tikintieji, kurie tikime į Yeshua, mes mum leidžiama nuo šiol valgyti viską. But in chapter 10, verse 28, you can write that verse Tačiau, down. tolesnėme pasakojame dešimtame skyriuje, tame pačiame 28-ojai eilutėje, taip rašoma. When Peter tells what happened to him, kad jau kai Petras papasakoja, kas jam yra įvykę, he doesn't say, God told me that we could eat anything. Petras neišsako tokios minties, kad va, dabar nuo šiol jau Dievas man pasakė, kad mes viską galime valgyti. He says, I was shown that no one is impure. No human being is impure. Petras taip interpretuoja tą savo regėjimą, sako, man buvo parodyta, kad Dievo akise nėra nešvarių žmonių. Which means, Ką reiškia? The Jewish believers in Yeshua could 
eat with the Gentile believers in Ishua. Reiškia išvada tokia, kad uh, žydų kilmės tikintieji į Ešuą gali valgyti draugę su pagonių kilmės tikinčiaisiais. Maybe they ate the same thing. Galbūt jie valgys ir tą patį tuos pačius dalykus. But personally, I think they didn't. They ate kosher or not kosher, but together. Galbūt jie valgė ir visai tą patį maistą draugę, bet kuningas Etienas mano, kad veikiausiai jie valgė kartu, bet vieni valgė košerinį maistą, o kiti ne košerinį. Anyhow, the most important is you can eat together. Bet pats svarbiausias iš to, pats svarbiausiai išvada buvo toksai suvokimas, kad nuo šiol galima dera valgyti kartu. Why is this important? Kodėl mum tai taip svarbu? Well, for community, of course. Žinoma, na, bendruomenė, žvelgianti bendruomenė, tai svarbus dalykas. But also the Lord's Supper was a meal. Tačiau taip pat supraskime, kad viešpaties vakarienė yra taip pat, ji buvo taip pat valgymas. The Eucharist was a meal. Eucharistija buvo suvokiama kaip valgymas. If you cannot celebrate together, there, there's no church. Jeigu negali švesti yeah. draugę Eucharistijos, tai tuomet bažnyčia neįmanoma. And so there was this big question. Taigi, tebe liko tas didelis klausimas. How do we welcome the Gentiles? Kaip bažnyčia dabar Na, turėtų priimti uh, iš pagonių kilusius. And the real question was not, do we Jews have to stop being Jewish? Ir klausimas buvo ne tas, kad uh, dabar galvotų žydai, kad dabar jau mums, jau mes nebebūkime toliau žydai, nesilaikykime žydiškų papročių. The real question was, do the Gentiles need to become Jewish? Bet tikrasis klausimas buvo toks, ar dabar reikia reikalauti, kad pagonys taptų taip pat laikytusi žydiškų papročių. And the answer is given in Acts 15. Atsakymas į šį klausimą duodamas paštul darbų 15 mes skyriuje. The Gentiles do not need to become Jewish. Ir atsakymas yra toks, kad pagonims nereikia, neprivalu laikytis žydiškų papročių. To be in communion with Yeshua, to be saved by Yeshua, you do not need to be Jewish kad būtum kad būtum bendrystėje su Ješua, kad būtum išgelbėtas ir išganytas Ješua, neprivalai laikytis žydų tradicijų. Remember the only rules are no sexual impurity, no uh, blood and no meat sacrificed to the idols. From James Jacob. Yeah. Prisiminkime tuos Jokubo, apaštalo Jokubo suformuluotus minimalius reikalavimus, kad reikia vengti iš tvirkavimo, vengti kraujo ir vengti stabams paukotos mėsos. This was the second step. Ir toks buvo antrasis žingsnis etapas. Now the third. Dabar einame prie trečio jau. The difficult one. Jau dalykai sudėtingėja. The parting of the way. Ima keliai ilgainių skirtis. And, okay, you go like this? Na, va taip, tas sankrišas. But actually, it went like this. Nebūna taip, kad va tie keliai vienoj sankrišo išsiskyrė ir nukeliavo, bet iš tikrųjų, jie tai vėl suartėja, tai vėl išsiskyrė. Because people often ask me, when did it happen? Nes žmonės dažnai man užduoda klausimą, kada gaira ta data, kada įvyko tas išsiskyrimas. The problem is that that is not the good question. Problema ta, kad toks klausimo formulavimas nėra geras. We have to ask three questions at the same time. Mes turėtume tai išskaidyti į tris klausimus. When? Taigi, pirmas klausimas būtų kada, where, antras būtų kur, and who. Ir trečias būtų, kas atstovavo tam išsiskirimui. Because, to make it simple, dar paprastiname, It did not happen at the same time in different places in the world. Kitaip tariant, tas išsiskirimas neįvyko vienu metu įvairiose tose geografinės pasaulio vietose. And very strangely, ir labai keista, it did not happen at the same time for the different social levels inside the church. 
Ir labai įdomu keista tai, kad tai neįvyko taip pat bažnyčioje egzistuojantiems įvairiems socialiniams sluoksniams. Būtent įvairių socialiniai sluoksniai ne tuo pačiu metu patyrė tą išsiskirimą. The first to make a separation were the leaders. Pirmieji, kas tą jau įgyvendino tą atsiskirimą, tai buvo vadovai, bažnyčių vadovai. The bishops and the rabbis. Tai buvo viskupai ir rabinai. They are the first to consider that there are incompatibilities. Jie, nuomeni, vadovai pirmieji suvokė, kad na, yra dalykų, kurie tiesiog sunkiai suderinami. I'm going to say a few names. Galėčiau išvart keletą net paminėti vardų. Maybe you will know them. Galbūt jums bus girdėti. Ignatius of Antioch. Ignotas Antiochietis. Beginning of the second century. Tai būtų antrojo šimtmečio pradžia. He maybe was of Jewish origin. We don't know. Veikiaus galbūt Ignatas Antiochietis buvo žydų kilmės. But he says, stop judaizing. Bet Ignatui Antiochietiui priklauso toks išsireiškimas, nustokime žydžiuoti. He is speaking to Jews. Jewish believers in Yeshua. Jis būtent tai žodžiais žydžiuoti ar judaizuoti, jis kreipiasi į žydų kilmės tikinčiosius gyvenančius Izraelyje. Stop following the commandments. Kitaip tariant, nustokite laikytis įsakymų. Justin Martyr. Another name, Justin Martyr. Justinas Kankinys, kitas ankstyvųjų amžių bažnyčios žmogus. He invents a word. Justinas, Justinas, Justinui priklauso, jisai tarsi išranda tokią savoką. Heresy. Jo Justino autorystėje priklauso savoką erezija. Actually, the word existed before. Tas pats žodis, pati savoką erezija, jau egzistavo, buvo naudojamas ir anksčiau. But it only meant an opinion. Bet anksčiau erezija buvo naudojama, kaip savoką nusakantį, tik nuomonę. And Justin Martyr says, if you do not believe that God has a word, a logos or a dabar, you are a heretic. Jeigu, Justinas taip suformulavo, kad jeigu tu netiki, kad Dievas has a word or is a word. Has a word. Jeigu tu netiki, kad Dievas turi žodį, tai yra logos arba dabar, tu, jeigu tuo netiki, esi eretikas. Probably the believers in Yeshua were the first ones to push against the non-believers in Yeshua. Veikiausiai buvo taip, kad įtikėjus jie į Ješuą ėmėsi iniciatyvos atstumti tuos, kurie netikėjo į Ješuą. And probably was the Gentile believers in Ješuą who pushed first. Ir veikiausiai they pushed for separation. Ir reiškia, veikiausiai iš pagonių kilę tikintieji, tie buvo aktyvesni tos skilimo, taip sakant, išskisi skilimo šalininkai. But 20-30 years later, we find in the Mishnah, Bet po praslinkus maždaug 20-30 metų Mišnoje yra štai, kas... The oldest Jewish rabbinic texts. Tai yra Mišna, tai yra seniausių žydų rabiniškųjų tekstų rinkinys. We find the Hebrew word for heretic against the believers in Yeshua. Mes jau randame hebraišką erezijos atitikmenį, hebraišką savoką, kurią vadinama reiškia eretikai ir kuri yra, ta savoka yra nukreipta prieš tikinčiosius į Mesiją Jėzų. That's minut, heresy, or minim, the heretics in Hebrew. Tai yra minimo, tai yra hebraiškai vadinama minim erezija. Ok, heretics. Heretics, no. Minim. Minim, heretics. Minim, žodžiu, to žodžiu yra nusakoma erezija hebraiškai minim. But, 
the normal people who were in Justin's congregations we have testimonies that those who were Jewish continued going to the synagogue. Mes turime liūdymus, kad vat per tą laikotarpį, jau tų įvairių, per tą trečiąjį laikotarpį, tebeina žydų kilmės tikintieji ir tebesilanko dar ir sinagogoje. How do we know? Kaip mes žinome tos faktus? Because Justin himself says, you are allowed to go to the synagogue. Nes pats Justinas kankinys rašo mokymą, kad jisai, sako, leidžiama jums, galite lankyti sinagogoje. But he says to the Gentile believers, you are not allowed to go to the synagogues with your friends. Jisai, kreipdamas jis į žydų kilmės tikinčios, jis sako, jums tai galima lankyti sinagogoje, bet iš pagonių kilusiems tikintiesiems jums nevalia lankyti sinagogoje. So now I can go a bit quicker and not enter into details. Gal dabar aš dar pagreitinsiu ir nedatalizuosiu. Because the idea is this. Justin, middle of the second century, really considered that he was not a Jew and this was not the same religion. Jau Justinas kankinys antrojo amžiaus viduryje jisai save identifikuoja arba taip formuluoja, kad aš jau, jisai jau nebelaiko savęs žydų ir nebesilaiko tos žydų religijos. But his congregation did not think the same thing. Tačiau Justino vadovaujimą bendruomenė, tos bendruomenės nariai, anaip tol taip, kaip jisai negalvojo. And it probably was at the end of the second or even the beginning of the third century that every member of his congregation believed there was a separation. Ir gal tik tai antrojo amžiaus pabaigoje, o gal net trečiojo amžiaus pradžioje, jau visi Justino bendruomeniai priklausantys tikintieji jau suvokė, kad tos dvi šakos, krikščionybės ir judaizmo, jau yra išsiskyrusios. And I say his congregation, dabar aš įvardinu, kad būtent kalbu apie Justino bendruomenę. Because remember, I said it also depends on the geography. Kaip jau minėjote, aš jau kalbėjau apie geografiškai, kad tai vyko labai skirtingose vietose. Justin was in Rome. Nes Justinas kankinys gyveno jo bendruomenė buvo Romoje. Those were the first. Tie, reiškia, jų pas jos pirmuosius įvyko tas atsiskirimas. I live in Rome. Aš taip pat Romoje gyvenu. I'm trying to, I'm suffering for the sins of our ancestors. Ir kenčiu dėl mūsų protėjų padarytų nuodėmių. The Latin speaking People were the first to separate. Taigi, galima sakyti, kad lotyniškai kalbėję tikintieji buvo tie pirmieji, kurie tą skilimą, išsiskirimą įvykdė, išgyveno. And then the Greeks, the Greek-speaking people. Po to, jau vėliau graikiškai kalbantys tikintieji. For the heads of the churches and of the synagogues, it was at the beginning of the third century. Jau bažnyčių ir sinagogų vadovai, vyresnieji, tai jau maždaug trečiojo amžiaus pradžioje tas išsiskirimas įvyko. But for the people, it was at the end of the third century, maybe the beginning of the fourth. Greek speaking. Čia dabar kalbama apie graikiškai kalbančius tikinčiosius. Taigi, graikiškai kalbančių tikinčiųjų vadovai maždaug trečiajame amžiuje jau išsiskyrė jų tas suvokimas atsirado, kad yra žydai ir krikščionybė ir judaizmas, o jų bendruomenių nariai paprasti tikintieji, sakykime, tai netgi ir ketvirto amžiaus pradžioje. For example, John Chrysostom, Greek-speaking father, at the beginning of the 4th century, says to his faithful, don't go to the synagogue. Pavyzdžiui, šventasis Jonas Auksaburnis, Chrysostomas, ketvirto amžiaus pradžioje 
taip moko savo bendruomenės tikinčiosius. Jonas Akso Burnis yra iš graikiškos, graikiškosios tradicijos, graikiškai kalbančiosios bendruomenės. Sako, jokių būdų nevalia, nesilankykite sinagogoje. And you know why a preacher tells someone not to do something. Ir, na, pagalvokite, kodėl pamokslininkas, kam ką nors bartų ir lieptų nedaryti. Because they're doing it. Aišku, todėl, kad bendruomenės nariai tą daro, tai todėl pamokslininkas vadovas draudžiai spėja, nedarykite to. Don't go to the night club. Neikite, nesilankykite naktiniuose kluboose. That means people are doing it. Jeigu tokius žodžius girdime iš pamokslininkų, reiškia, žmonės tai daro. And the last part of the ancient world where the separation came was the Syriac speaking world. Ir paskutinis tas skilimas, išsiskirimas įvyko jau sirų kalba kalbėjusiose bendruomenėse. Yeah, they became the Syro-Chaldean Church afterwards. But why was it the last part? Because Syriac was a Semitic language. Nes taip įvyko todėl, kadangi Sirija buvo semitiškos kilmės kalba. Like Hebrew, like Aramaic. Sirų kalba yra panašiai Hebrajų, Aramėjų. So the links were still there. Taigi, Sirų per tą kalbą tebe buvo glaudesni ryšiai su žydų Aramėjų kilmės dalimi. Some historians think that At the beginning of the 6th century, there were still Judeo-Christian communities in that part of the world. Kai kurie istorikai linkia manyti, kad net šeštojo amžiaus pradžioje vis dar te buvo tokių maišytų judėjų krikščionių bendruomenių toje geografiškai toje dalyje. So, when did the separation happen? Taigi, dabar vėl iš naujo užduodame klausimą, kadagi įvyko tas atsiskirimas, It depends what level of the church and of the synagogue, and it depends on geography. Taigi, mūsų atsakymas būtų, kad turime pirmiausia žvelgti į tą socialinį lygmenį, apie kokį sluoksnį mes kalbame, ar bažnyčių vadovus, ar sinagogų vadovus, ar žmonės, taip pat turime atsižvelgti į geografiją. I wanted to... to make a sort of break, historically speaking, and ask another question, which is why? Why the separation? But I don't think I have time to do both why the separation and what happens afterwards, which is um, the antagonism and replacement theology. What do the organizers think I should do? Dabar toksai truputį dilema yra, jis norėtų dar aptarti, atsakyti į klausimą, kodėl vis dėl to tas atsiskirimas įvyko ir po to dar aptarti tą antagonizmą jau atsiradusi ir dabar jisai kreipėsi į organizatorius tiesiog kaip čia mes su laiku, ar mes neužsivėlinsime. Tell me how much time you can give me. Okay. Okay. Oh, there, then I can really do both, but I will not take half an hour. Okay. Pasistengs sutilpti į truputį mažiau negu pusvalandį. I don't want you to hate me. Nenuodžiu, kad jums įmonės neapkėstume. I don't need to be loved, but I don't want to be hated. Jau, kad labai mylėtumėt irgi nereikia gal, bet nenoriu, kad neapkėstumėt. Okay. Why did it happen? Taigi, klausimas, kodėl įvyko tas atsiskirimas? There are four reasons, four types of reasons, faith differences, leadership problems, faith differences, differences of faith, leadership, antagonism between leadership, antagonizmas priešybės tarp vadovų, political pressure, politinis spaudimas, and the Jewish-Gentile tension. Ir 
tas tarp žydų ir krikščionių į įvykęs įtampą. And I think it's really important to keep the four. Ir aš manau, kad mums yra labai svarbu į tos keturis atsižvelgti dėmenis. Or else we have a too simple vision of what happened. Antrai, jeigu to viso sudėtingumo neapimsime, tai mūsų per nei liksų paprastintas bus matymas. Faith differences certainly. Taigi, pirmiausia, tie tikėjimo skirtumai. Is Jesus the Messiah? Klausimai, ar Jėzus yra Mesijas? If he's the son of God, is God one and more than one? Tada, jeigu Jėzus yra Dievo sunus, tai tada vėl kyla atviri klausimai, ar tada Dievas yra vienas ir vienintelis, ar tada yra daugiau negu vienas Dievas? Does the Jewish people still have a role? Ar dar kitas klausimas, ar tebe lieka koks nors vaidmuos skirtas žydų tautai? Should we observe the law? Ar vėl klausimas, ar dera krikščioninims laikytis mozės įsakymo? And now that the temple is destroyed, what do we do? Dar klausimas, jau šventykla nugriauta, tai ką dabar daryti? So, Jesus and God, Jewish people, law, temple. Taigi, tokie keturi pagrindiniai, Jėzaus dėvystė, mozės įstatymų laikymasis, žydų pagonių konfliktas ir šventyklos buvimas. But faith reasons were not that much of a problem, actually. Tačiau, tame išsiskyrime, tikėjimo klausimai vis dėl to nebuvo pati didžiausia problema. First of all, we are discovering more and more that at that period, many, many Jews were expecting a divine Messiah. Mes vis labiau iš istorinių šaltinių, na, suvokėme, sužinome, kad būtent tuo metu, tuo laiko tarpiu, labai daug žydų laukė ateisiant dieviškojo mesijo. If you want to read a book, a theology book, that will keep you from sleeping because you can't stop. Jeigu norite, galiu pasiūlyti tokią teologinę knygą, kurį jūs, na, kaip detektyvas, tiesiog pagaus ir nepaleis. Bojarin, Daniel Bojarin. Taigi, pavardė autoriaus buvo būtų Daniel Bojarin. The Jewish Gospel. Ir pavadinimas to veikalo būtų žydiškoji evangelija. He says, So many Jews were expecting the Son of Man, the Divine Messiah. Bojarin state. Bojarin state. Ir 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 to to tirinėto to teologo Bojarin no na tokiu rezultatas tirinėjimu rodo, kad daugybė žydų laukė to metu ateisiant dieviškojo mesijo. And even some were expecting a suffering Messiah. Ir netgi iš tų laukusių jų buvo tokių, kurie laukė kenčiančio mesijo. Bojarin says, the real question is not, why did so many Jews reject Yeshua? Ir štai tas teologas Bojarinas sako, kad tikrasis klausimas nėra tas, kad kodėl tiek daug žydų atmetė mesiją Yeshua? The real question is, why did so many Jews accept him? Tikras klausimas būtų toks, kodėl tiek daug žydų jį priėmė? Štai kur klausimas. The early church was composed only of Jews. Nes juk ankstyvoji bažnyčia, jį buvo sudaryta išimtinai tik iš žydų. And you know until when there was a majority of Jewish members of the church? Ir ar žinome, iki kurio laiko bažnyčios daugumą narių sudarė žydai? Majority. Pabrėžia, daugumą bažnyčios narių tikinčiųjų buvo žydai. 140-150. Maždaug iki 140-150-ųjų mūsų eros po Kristaus metų taip buvo. Four or five generations. Taigi, tai būtų maždaug keturios penkios tikinčiųjų kartos. Ok. So, faith reasons are not the main reasons. Taigi, Tikėjimo klausimai, kurios minėjo, nebuvo pagrindiniai nulėjame skirimą. The second reason, unfortunately, played a lot. Deja, antrasis iš minėtų keturių labai buvo svarbus. 
the bishops Budent. and the rabbis Budent. Wanted to keep their people. There were two leaderships. The rabbis in the synagogues and the bishops and elders and deacons in the communities that believed in Yeshua. Okay, I'm going to be nice with these people now. Because leaders always have a, a tough job. Nes iš tikrųjų vadovams tai tenka visais laikais tenka sunkios užduotis. They wanted to keep their people. Taigi, tie mažnyčių bendruomenių vadovai norėjo išlaikyti savo žmonės. They also wanted to keep unity in their communities. Ir jie taip pat stengiasi išlaikyti savo bendruomenių viduje vienybę. The bishops saw people from the whole world joining and they had to find some way of finding unity. And the rabbis did not have the temple anymore as a center of Judaism. They had to find another center. Observing the law. And those who do not observe the law are not part of us. The third reason Trečioji iš tų keturių minėtų priežasčių buvo, išsiskirimo priežasčių buvo, is often forgotten. Dažnai pamirštame tą trečiąją priežastį. Exterior political pressure from the Roman Empire. Būtent, ta trečioji priežastis yra išorinis politinis spaudimas, kurį vykdė Romos imperiją. The Romans were very smart. Romėnai buvo labai, na, gūdrus iš apdairus protingi. In 64, Roma nusiaubė didžiulis gaisras. Ką imperatorius tai kaip jis reagavo, kaip jis komentavo tą Romoje vykusį gaisrą? The believers in Christ, the believers in Christos, are responsible. Būtent gaisra sukėlė tie, kurie tiki į Kristų. But not the Jews, the Judaios. Judaioj. Imperatoriaus komentare nebuvo minimi žydai. Ne žydai sukėlė gaisra, bet krikščionis. Why did he do that? Kodėl imperatorius būtent taip paskelbė? The Jews were very well integrated in the Roman Empire at that moment. Nes žydai Romos imperijoje tuo metu buvo labai gerai integruoti. But there was this strange, exalted group of Jews. Bet tarp žydų yra tokia kažkokia tai keista, tokia egzaltuota irgi grupė žydų. That made everybody uncomfortable. Kuri visiems čia trūkdo gyventi. They are responsible. Ir būtent jie, va, ta grupė yra už visas bėdas atsakinga. And what do the Jews who do not believe in Yeshua do at that moment? Ir kas tada, va, tokioj situacijoj, ką reikėjo daryti tiems žydams, kurie nepriemė Jėzaus kaip Mesijo, netikėjo į Jėzų kaip Mesiją? They know, they know that actually it's the same community. Jie žinojo, kad iš tikrųjų, tai, na, čia ta pati bendruomenė ir tie žydai ir tie. But if they're not persecuted, they're happy with that. Bet jeigu, vat, mūsų bendruomenės niekas neliečia, nepersekioja, na, tai mes džiaugiamės to. And so they say, okay, Romans, persecute these people. Taigi, žydai taip pat solidarizavosi su romėnų valdžia ir taip sakant, na, sako, gerai, tvarkoj, tegubūna tie krikščiaunis persekiojami. 
And then, I can't, I don't have time to say everything, but 30 years later, there was a special tax for the Jews. Bet dar 30 metų praslinkus buvo žydams, buvo įvestas specialus mokestis Romos imperijoje. Because uh, um, the Romans wanted to punish the Jews for the, Jew in, the Jewish Roman war. To mokesčio, atskiro mokesčio žydams įvedimas buvo romėnų bausmės būdas. Romėnai norėjo nubausti žydus už tą žydų romėnų karo, karo pasiekmės karą. Interestingly, at first, this tax, which is called the Fiscus Judaicus, was also for the believers in Jesus. Ir įdomi būdu, tas naujai įvedamas mokestis, jis lotiniškai vadinasi Fiskus Judaikus, jis iš pradžių buvo renkamas tiek nuo žydų, žodžiu, sinagogą lankojusių žydų, tiek ir Jėzų iš pažįstančių žydų. So what happens? But at one moment an intelligent emperor says, no, the believers in Jesus don't have to pay. Bet po kurio laiko vienas tas imperatorius, kuris dalyką suvokė, padarė potvarkį, kad į Jėzų tikintys žydai neprivalo mokėti to mokestio. So, the opposite happens. Ir įvyksta vėl priešingas susipriešinimas. The believers in Jesus say, okay. Ir dabar į Jėzų tikintiųjų tikintieji ta žydiškosios bendruomenės dalis sako, o, labai... We didn't know we were different, but now we know we're different. Mes, mum iki šiol gal atrodė, kad mes nelabai čia skiriamės, bet dabar mes tikrai jaučiamės, kad skirtingi. And it went back and forth. Ir va dabar tokie va su priešinantys dalykai vis tolydžio vis kartojos. During three centuries. Ir tris šimtmečius vyko tie štai tokie panašus dalykai. Until finally, in the 313, well, 316 is a more important, finally 316, Christianity is recognized officially by the Roman Empire. Kol galiausiai 313, jis na, tiksiau būtų pasakyti, 316 metais krikščionybė galiausiai yra oficialiai Romos imperijos imperatoriaus pripažįstama. It took almost 300 years. Beveik 300 mečius užtruko. But you see, the empire forced Jewish believers in Jesus and Jews who did not believe in Jesus to separate from each other. Bet matome, kad per tos 300 mečius tęsėsi ta tokia priešinanti veikla, kurią Romos imperijos poveikis buvo siekė atskirti žydus, žydus, tuos žydus, kurie lankė sinagogą, nuo tų žydų, kurie buvo įtikėjai Jėzų. Divide to rule. Taigi, divide at impera, valdi... Žodžiu, skaldyk ir valdyk. Who's responsible? Kas atsakingas už tokią skaldytą išką politiką? Everybody. Visi. I don't want to say who is more responsible, but at least everybody is responsible. Dabar nenoriu čia laipsniuoti, kas labiau atsakingas, kas mažiau, bet noriu pasakyti, kad visi atsakingi. Jews, Gentiles, pagans, they all did it. Visi, ir žydai, ir iš pagonių kylė krikščionis, ir pagonis, visi. But the fourth reason is also unfortunately fundamental. Deja, dar ir ketvirtoji to išsiskyrimo priežastis yra, na, labai svarbi. I don't know what the good word is to describe it. Net nemokų, nežinau, kokiu čia žodžiu taikliausiai galėtume tai nusakyti. Sociological, gal tai būtų įvardytume kaip sociologinę priežastį. Let's say, Jewish and Gentile. Na, galėtų, gal taip perskyra tą įvardinkime, kad žydų ir pagonių kilmės. Acts 15 was a beautiful, generous step from the Jewish believers in Jesus. Apaštalų darbų 15 meskyriuje aprašytas, tas, na, aprašyta pozicija buvo labai graži žydų kilmės tikinčiųjų, na, toks gestas, žingsnis, 
priimant pagonių kilmės tikinčiuosius. But it wasn't enough. Tačiau to žingsnio, to gesto nepakako. We can eat together. Taigi, na, galima jau dabar valia valgyti drauge. But still, tačiau tebėra dar dalykų. Some are still eating kosher, other are not. Tebėra dar skiriančių dalykų, kai kurie žmonės valgo košerinį maistą, kiti nesilaiko. Some observe Shabbat, some not. Kai kurie laikosi šabo, kai kurie nesilaiko. And probably the most difficult. Ir gal dar šalia tų dar sudėtingesnis klausimas. Intermarriage. Ta mišlio santokos. We are one community, but you are not going to marry my daughter because you are not Jewish believer in Jesus. Tiesa, priklausome vienai bendruomeniai, tačiau tu, mano dukros, į žmonas negausi, nes tu esi iki nesi kilęs iš žydų. And the Gentiles say, well, these rules are keeping others from coming in. O kitą vertus pagonių, iš pagonių kilmės tikintieji sakydavo, kad tie visi papildomi nuostatai, tos varžančios taisyklės, tiesiog trūkdo mūsų bendruomeniai aukti, trūkdo žmonėms naujiems įsijungti. And so we push back. Taigi mes stengiamės kažkaip tik, kad įvyktų tas atsiskirimas. We are not a Jewish religion. Mes apsispręskime, kad mūsų tą patybę mes jau nebesame žydų religiją. And we come to the fourth step. Ir taigi dabar jau ateiname iki to ketvirtojo žingsnio. Antagonism. Prieiname prie to antagonizmo. The Gentile believers in Jesus against the Jewish believers in Jesus. Ir tai antagonizmas, tas priešiškumas, priešybė tarp pagonių kilmės tikinčiųjų ir žydų kilmės tikinčiųjų. Abitos grupės tiki į Jėzų. And the Gentile believers in Jesus against the Jews who do not believe in Jesus. Ir taip pat tas antagonizmas tarp pagonių kilmės tikinčiųjų į Jėzų prieš žydus, kurie netiki į Jėzų. And this is where little by little comes the idea that the church replaces Israel. Ir čia šitoje situacijoje ilgainių įsitvirtina tokia, na, teologinė idėja, kad bažnyčia pakeičia Izraelį. It's the only way for the Gentiles to justify pushing out Judaism. Tai vienintelis būdas, kaip tie pagonių tikintieji gali kažkaip pateisinti tai, kad yra judaizmos, judaizmas ir laigainių iš bendruomenių išstumėmas. And it's very old. Ir ta tendencija yra labai sena. Already at the beginning of the second century, jau antrojo amžiaus pradžioje užčiopėme, there's a letter called the Epistle of Barnabas, the letter of Barnabas. Yra vienas iš ankstyvų jų raštų, yra vadinamas Barnabo laiškas. That says, the Jews have definitely lost the covenant. Ir tame tekste yra teigiama, kad žydai galutinai prarado sandorą su dievu. And Justin Martyr, we heard of him already, Justin Martyr. Ir taip pat jau cituotas, ne kartą minėtas, Justinas Kankinys, štai kaip prašo. Says the church is the new Israel. Justinas suformuluoja, kad bažnyčia yra naujasis Izraelis. The true Israel. Bažnyčia yra tikrasis Izraelis. And we even have people like Melito of Sardi. Melitonas Sardietis, who says the Jews, štai tas autoris Melitonas Sardietis, štai ką sako, žydai, second century, tai yra antrojo amžiaus autorius, the Jews have committed a crime nobody has ever committed so far. Melitonas sako, kad žydai padarė tokį baisų nusikaltimą, kokio niekas kitas dar nebuvo padaręs. They killed the Messiah. Žydai užmušė, nužudė Mesijų. What is very strange is that Melito was Jewish. Ir dar paradoksalu, kad pats Melitonas sardėtis pats buvo žydas. So you see, the situation is very complex. Taigi, kaip matome, situacija labai komplikuota. And in the fourth century, we have John Chrysostom. 
o ketvirtajame šimtmetyje turime Jona Auksaburnį, who says the Jews are deicide. They kill God. Deicide. Kristus Tomas tiesiog įvardina, kad žydai yra dievo žudikai. And so we have what now we call supersessionist theology. Or substitution theology. Ir dabar mes iš to visko susiformulavo dalykas, kurį mes dabar vadiname substitucijos teoriją. So, in three minutes, yra dar trijus minutės ir užbaigsiu. Three kinds of, three levels of substitution theology. Taigi, substitucijos teorijoje, teologijoje galime išskirti tris lygmenis. I'm following an excellent Protestant theologian called Arkendal Solin. Jis čia remsis tokio vieno protestantų teologo vardą. Aha, Kendal Solin. He says, There's soft replacement theology. Pasak to teologo yra tokia minkšto, tokia soft, tokia švelnesnė, subtilesnė substitucijos teologijos forma. Harsh substitution theology. Yra labai tokia kieta, aštri substitucijos teorija. And hidden substitution theology. Ir dar yra viena atmaina tokia paslėpta substitucijos. Soft is... Soft substitution theology is, it was God's plan that the Jews prepare the way and then that they be replaced. Ta tokia švelnioji, švelnusis tas variantas, minkštasis variantas būtų toks, kad mokymas, kad žydai tiesiog viskas vyko pagal Dievo planą, žydai parengė kelią ir atlikę savo misiją, jau jie pasišalino. You know, it's like a big concert, you have a local band at first and then you have the The real band. Kaip įsivaizduokime, kokia nors roko koncerte yra apšildančioji grupė, kokiu nors iš vietinių muzikantų jį savo tenai atlieka, apšildo, paskui pasišalina ir jau tada tikrieji kietieji atlikėjai. The people of Israel prepared the way. Ir žodžiu, dar žmonės na nebuvo gerai pasirengę. Izraelis. People of Israel prepared the way. Taigi, Izraelis parengė kelią. And then they did their job. Ir jau tuo jų darbas baigtas. And now all the nations believe and it's okay. Ir dabar jau visos tautos įtikėjo ir jau viskas gerai einasi. Harsh substitution theology is also called punitive substitution theology. Tai buvo apie tą švelnėjo minkštėje. Dabar pereiname prie tos kietosios, aštriosios substitucijos teorijos. Ji taip pat vadinama baudžiamoji substitucijos teorija. The Jewish people were supposed to keep their role Pagal šią teologiją, teoriją mokoma taip, kad žydų tauta turėjo išlaikyti savo vaidmenį. But they didn't recognize the Messiah. Bet jie net pažino Mesijo. And so God had to replace them. Ir tiesiog Dievas buvo priverstas juos pakeisti kitais. That's the church. Ir pakeitė būtent, kuo pakeitė, tai būtent bažnyčia. And the smartest is the hidden substitution theology. Tačiau tokia pati gudriausia, tai yra tokia, vadinama, paslėptoji substitucijos teorija. Because tomorrow we will also give a good news. Nes rytoj mes taip pat kalbėsime apie jau gerąją naujieną. Is that many Christian churches are now rejecting substitution theology. Geroji naujienai yra ta, kad jau daugelis krikščionių bažnyčių jau atvirai neigia, nepriima substitucijos teologijos. But even when officially we reject substitution theology, it can still creep in. Tačiau nepaisant to, kad nors oficialių lygmenių substitucijos teologija yra nepriimama, ji kažkaip aplinkiniais keliais ar kažkaip slapta išleužia ir vis dėl to yra. I am going to present faith in Yeshua. Aš dabar, na, jums pristatysiu, kaip, koks gali būti tikėjimas į Yeshua. And you tell me the huge hole that I will create. Ir jūs mane, žodžiu, pasakysite, kur toje mano tam pristatyme bus tokia spraga. 
God created the world. Taigi, aš dėstau. Dievas sukūrė pasaulį. The human being sinned. Žmonės nusidėjo. God sent his son Yeshua to save us. Dievas atsiuntė savo sūnų Yeshua, kad mus išgelbėtų. This is Genesis 1 to 3 and on then the New Testament. Ir čia visa tai yra tik tai pradžios knygos pirmajame trečiame skyriuje and in the New Testament. It's only Genesis only Genesis 1 to 3 and then Mark. Žodžiu, problema, tokio dėstymo problema ta, kad mes čia tik tai perbėgame nuo pradžios knygos pirmųjų trijų skyrių ir tiesiogiai peršokame prie Evangelijos. Where is the Torah? Where is the Tanakh? Kur visas Torah, kur Tanakh, kur kitos Biblijos dalis? The covenant of God with Abraham to bless the nations. Kur čia tame pasakojame buvo Abramo, Dievo sandura su Abramu, kur liko... Where is the election of the people of Israel? Kur Izraelio tautos išrinkimas? Where is the complicated love affair between God and His people? Kur ta ilgai besitesinti ir tokia vinguriuojanti Dievo meilės istorija su jo išrinktai tauta? Hidden substitution theology. Va būtent toje paslėptojoje, toje gudriojoje, gudriai paslėptojoje substitucijos teorija, jo visą tai yra nuslėpiama. Because we don't realize that it's really substitution theology. Pateikiama taip, kad mes net nesuvokiame, kad čia substitucijų jos teologijos tokio įtakos mintys. For those who have studied theology, the third one, is called technically economic, economic, economic substitution. Economic replacement theology. Galbūt, kas yra studijavę teologiją, tai tie galbūt susidūrė su savoka, va štai ši trečioji, tos, ką mes pavadinome paslėptąją substitucijos teologiją, tai teologinis terminas yra ekonominė, pagal Dievo planas kaip ekonomija, ekonominė substitucijos teorija. Okay, now we have a big problem, and that'll be for tomorrow. Dabar problema dėl rytojaus. You've been extraordinarily courageous. Tiesiog jūs nepaprastai drąsus. And so, Laila Tov. Laila Tov. Gero vakaro. Gero vakaro.